హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు క్వాలిటీ థాట్స్ సో ప్రీవియస్గా మనం పర్సంటేజ్ టాపిక్ డిస్కషన్ చేసినాం సో ఆ పర్సంటేజ్ టాపిక్ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ కొత్త మోడల్స్తో మనం కంటిన్యూ చేస్తాం ఈరోజు ఓకేనా సో ఇఫ్ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ సో ఇక్కడ ఏమంటుండో ఇఫ్ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ దెన్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ విల్ బీ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఓకేనా సో వన్ ట్వంటీ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఓకే సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత అంటున్నాడు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు దెన్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ విల్ బీ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను దెన్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ విల్ బీ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని మ్యాక్సిమం చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని మళ్ళీ దాని నుంచి మళ్ళీ మనకు వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు సో అట్లా చేయడం వల్ల డబుల్ డబుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవుతాయి సో అట్లా చేయకుండా డైరెక్ట్గా నేను ఏమంటున్నా అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కోకుండా డైరెక్ట్గా మనం వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కనుక్కున్నాం అనుకో సేమ్ ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు మనం సో దాంట్లో ఎట్లాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు సో వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ని వన్ ట్వంటీ పర్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత సో ఇక్కడ ఇంకో రకంగా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే సింపుల్ థింగ్ సో సింపుల్ థింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందండి సిక్స్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా సో ట్వంటీ పర్సెంట్ సిక్స్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది సేమ్ యాజ్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ని సిక్స్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ రూపీస్ వస్తుంది ఓకే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ సిక్స్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సెవెన్ ట్వంటీ రూపీస్ వస్తుంది అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లేకుండా లేదు నేను క్రాస్ మల్టిప్లై అయ్యి చేస్తా అని చెప్పేసి ఏమన్నా అనిపిస్తే దెన్ వన్ ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఓకే సో జీరో జీరో క్యాన్సల్ టూ వన్స్ టూ సిక్స్ సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ సెవెన్ ట్వంటీ మళ్ళీ నీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ జస్ట్ అజంప్షన్స్లో మనం క్యాలిక్యులేషన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం అనమాట అంటే ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే సిక్స్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది సేమ్ నెంబర్ కూడా సిక్స్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు సెవెన్ ట్వంటీ రూపీస్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్లా క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కాకుండా డైరెక్ట్గా మనం అట్లా ఆన్సర్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా రైట్ సో అండ్ ఈ క్వశ్చన్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇట్లా రిపీటెడ్గా నెంబర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాడు అంటే వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అంటే ఇట్లా సేమ్ సేమ్ నెంబర్స్ అంటే వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఓకే సో ఇట్లాంటి నెంబర్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి సింపుల్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ని పర్టికులర్ ప్లేసెస్లో మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాడు అన్న క్వశ్చన్స్ని సో అట్లాంటి టైంలో ఏంటి అంటే క్యాండిడేట్ ఈజీగా కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దాంట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏం తీసుకోకుండా లైట్ తీసుకొని సో సింపుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇలా అజంప్షన్ చేస్తే మనకు ఈజీగా అయిపోతుంది తొందరగా అయిపోతుంది క్యాలిక్యులేషన్ రైట్ సో ఇది ఒక ఒక రకంగా బెటర్ మోడల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దీనికి ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం సేమ్ పర్సంటేజ్ టాపిక్ నుంచి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు సార్ అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ నెంబర్ ఓకే క్వశ్చన్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ టూ ఫిఫ్త్ ఈజ్ ఫైవ్ టెన్ ఓకే అండ్ ఇట్స్ టూ ఫిఫ్త్ ఈజ్ ఫైవ్ టెన్ అని చెప్పేసి అంటాడు సో టూ ఫిఫ్త్ అంటే ఏంటి టూ బై ఫైవ్ ఓకే టూ బై ఫైవ్ ఫస్ట్ దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం వాట్ ఈస్ టూ బై ఫైవ్ అని ఓకే అసలు టూ బై ఫైవ్ అంటే ఏంటి సో మొత్తము మీన్స్ ఈ ఫైవ్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే టోటల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఓకే టోటల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఓకేనా ఈ టూ ఏంటి అంటే సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ క్లియర్ టోటల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది నెంబర్ లో సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఓకేనా ఈ టూ ఏంటి అంటే సమ్ పార్ట్స్ అంటే ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్ లో ఈ టూ పార్ట్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ ఓకే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ నెంబర్ ఎ నెంబర్ అంటే ఎవరు ఫైవ్ ఓకే ఎ నెంబర్ అంటే ఎవరు ఫైవ్ ఎ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ టూ ఫిఫ్త్ ఓకే సో ఈ టూ బై ఫైవ్లో ఈ ఫి నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ టూ ఫిఫ్త్ వీళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ పార్ట్స్ క్లియర్ సో వీళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ పార్ట్స్ ఈ త్రీ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే ఫైవ్ టెన్
okay so 85 rupees is the uh, on number lo 85 rupees is 10% percent anjepi cheppochu okay right next question chusam if 35% percent of a number is 12 less than 50% percent of that number okay so anni questions same ga ne anipisthay but different different pattern and ee questions anni kuda first question emo our number lo some percentages ichi a number ichchandu then some percentage ganukko manadu second question lo some uh, fractions lo ichi manani difference ichi kanukko manadu but ikkada em antunnadu the different uh, that that if 35% percent of a number is 12 less than 50% percent of that number అంటే ఒక్కటే నెంబర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ ఒకటే నెంబర్ తీసుకొని ఆ నెంబర్లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ ఓకే మీన్స్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పేసి వాడు మెన్షన్ చేయలేదు కాకపోతే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ ఇస్ దెన్ అంటే ఈ ఒక నెంబర్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకొని థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకు పన్నెండు తక్కువగా వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను అంతే సో పర్సంటేజెస్లో చూసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఎంత సార్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంత ఫిఫ్టీ ఓకే మీన్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ విల్ బీ అని చెప్పి కొనుక్కోవచ్చు లేదు నేను అట్లా క్రాస్ మల్టీప్లై చేయను నాకు అజంప్షన్స్లో నేను చెప్పు అంటే సింపుల్ థింగ్ ఆప్షన్స్ చూసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఉంది ఫిఫ్టీ ఉంది సిక్స్టీ ఉంది ఎయిటీ ఉంది సో ఎప్పుడైనా సరే ఆప్షన్స్ నుంచి ఒక ఆప్షన్ని పిక్ చేసుకుంటున్నాము అంటే మోస్ట్లీ రౌండ్ ఫిగర్ నెంబర్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి రౌండ్ ఫిగర్ నెంబర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీన్స్ ఇక్కడ అన్నీ కూడా రౌండ్ ఫిగర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ మరి మరి ఇప్పుడు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వు సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్కి ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇవ్వమంటున్నా అంటే సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ని మనం కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే సెకండ్ హైయెస్ట్ మనకు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేస్తుంది అండి సో ఒకవేళ ఆన్సర్ అయితే ఆన్సర్ అవుతుంది లేదు అంటే దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ని ఆన్సర్గా ప్లేస్ చేసేసే డైరెక్ట్గా లేదు దానికంటే తక్కువగా ఉంది అంటే డిఫరెన్స్ చూసుకొని ఆన్సర్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో సిక్స్టీ రూపీస్ ఈజ్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ హియర్ సో సిక్స్టీ రూపీస్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అండి సిక్స్ రూపీస్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత త్రీ రూపీస్ సో సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎంత నైన్ రూపీస్ సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉంది సో నైన్ రూపీస్ కంటే ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఎక్కువ కాబట్టి సిక్స్టీ రూపీస్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నది ఆప్షనే మనకు ఆన్సర్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నన్ ఆఫ్ దీస్ లేదు కాబట్టి మనం రిస్క్ తీసుకోవచ్చు ఏం కాదు సో ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం సార్ నిజంగా అది కరెక్ట్ అయినా కాదా అంటే ఇట్ ఎయిటీ రూపీస్ నుంచి నేను ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నా ఎయిటీ రూపీస్లో ద టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఎయిట్ రూపీస్ అండ్ ద ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఓకే ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఇందులో సగం ఫోర్ రూపీస్ ఎంత ట్వెల్వ్ రూపీస్ సో ఇక్కడ ఉంది అదే ట్వెల్వ్ రూపీస్ క్లియర్ అంతే సింపుల్ లేదు నేను క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తా అంటే మీ ఇష్టం ఇంకా పోవచ్చు సో హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఓకే సో త్రీ ఫైవ్స్ త్రీ ఫోర్స్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ట్వంటీస్ సో ట్వంటీ ఫోర్స్ ఎయిటీ రూపీస్ సో ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకు ఇంత టైం తీసుకుంటాం ఓకే అండ్ మన మూర్తి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ స్పాట్ అన్ని కూడా మనము పేపర్ పైన చేస్తున్నాం ఓకే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అంతా కూడా పేపర్ పైన చేస్తున్నాం లేదు నేను ఆప్షన్స్ నుంచి పిక్ చేసుకుంటా అంటే ఆప్షన్స్ నుంచి సిక్స్టీ కాదు అని చెప్పి తెలిసిన తర్వాత ఎయిటీ రూపీస్ తీసుకుంటే ఎయిటీ రూపీస్లో టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం దెన్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా అంటే వితౌట్ క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట వితౌట్ పెన్ అండ్ పేపర్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో మనం ఇంత సింపుల్గా క్లోజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది అది చూద్దాం so if 75% of a number is added to 75 clear if 75% of a number is added to 75 then the result is the number itself okay question must clarity ga ledu but clarity ga unnatlu anipistam manaki if 75% of a number is added to 75 rupees 75% ఫైవ్ పర్సెంట్కి సెవెంటీ ఫైవ్ కలిపితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెంబర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఓకేనా సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఎంత పర్సెంట్ కలిపితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇది క్వశ్చన్ కావాలి మనకి ఓకేనా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ని యాడ్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను మరి ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఎంత పర్సెంటేజ్ అది నెంబర్ అండి ఓకే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇస్ ద వాల్యూ నెంబర్ అది ఓకే పర్సెంటేజ్ కాదు బట్ నేనేమంటున్నా ఈ
లేదు ఇంకా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూ నెంబర్ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ రిపీటెడ్ నెంబర్ ఇచ్చిండు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఇట్లా రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ కావాలని కన్ఫ్యూజన్ చేయడానికి ఇస్తాడు జాగ్రత్తగా ఉండండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూ నెంబర్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది నెంబర్ విల్ బీ ఓకే సో ఇక్కడ మళ్ళీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది నెంబర్ విల్ బి అని చెప్పేసి కనుక్కొని మళ్ళీ దాని రెండింటిని యాడ్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి డబల్ డబల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయకండి డైరెక్ట్గా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ని పిక్ చేసుకోండి ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డైరెక్ట్గా ఎట్లా కనుక్కున్నామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నా సో హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీజా సో త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఆ నెంబర్ ఎంత అంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంత సింపుల్గా మనం ఇవి అజంప్షన్స్లోనే క్లోజ్ చేసేటటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వీటి కోసం ఎక్కువగా స్ట్రగుల్ కావద్దండి ఒకసారి మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రిపీట్ వచ్చి మళ్ళీ వినండి పర్సంటేజెస్ టాపిక్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎవరైతే విన్నారో వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అంటే నేను టెన్ పర్సెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాం వన్ పర్సెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాం ఆ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత నేను ఈ వీడియోస్ చూడండి ఎందుకంటే బెటర్ క్లారిఫికేషన్ కోసం ఓకేనా రైట్ సో ఇది ఈరోజు టాపిక్ మిగతా క్వశ్చన్స్ని మిగతా మోడల్స్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ